Assalamualaikum. Kya mala sun shobai? Acha kori shobai bhalo ase. Alhamdulillah, ami akhu bhalo ase. Ami apadhe shatye akhun share korbo ekta choto baakchar oshombo shundar ekta baby frog cutting. Aar ei ikka porta cutting kora jonne ekhane ami egg gosh puri mane ka pon niye nisi. Egg gosh ka puri ita hoche pula sahi. Aar ita hoche jora sahi. এখন আমি হচ্ছে জামার পিছনের অংশটা আগে কেটে নেব আর পিছনের অংশটা কাটার জন্য আমি হচ্ছে এই কাপড়টা এইভাবে খুলে নেছি কাপড়টা এইভাবে ভাজতে নেব আমি কাপড়টার নিচের ঘেরটা টিকাবো হচ্ছে 18 ইঞ্চি তার মানে আমি নিয়ে নিব হচ্ছে 20 ইঞ্চি তো এইভাবে কাপড়টা আমি ভাজতে নিলাম এবারে আমার অনেকটা কাপড় হয়ে গেছে तो एक है ना मैं एक अंश भाल देने लाम आमार जा आमार झूल आसे होच्छ आठ रोज़ इंची आमी एक भावे धोरे ये आठ रोज़ इंची थे क्या मैं दो इंची पोरे माने बेशी नहीं बो तो एक है ना मैं बैक तो दिए नहीं लाम एक भावे ये तो मैं पीसों ने रंग शोटा के काटिंग पोरे नहीं बो तार पोरो बोटी � इखाने होच्छे कादलाइन और गोला लाइन पूरा टा शोभो करे अमी नी नी बोच्छे चाय रिंची आर इखाने अमी गोला टा नी बोच्छे दी रिंची ये जो होच्छे दी रिंची अमी दी रिंची पुरे माने होच्छे गोला टा नी बो आर एपिसोने साइडेर गोला अमी नी बो मात्रो दी रिंची इखाने एपिसोने साइड अमी गोला टा एक दो मी छोटो इखाने अमी जो होतो गोला शाव करे कादला निचे चार इंची तो ए भावे अमी होचे बॉगल लाइन टेनी निबो होते चार इंची ए भावे आने तो एको ना मी होचे बॉडी में इखाने अमी जो चार इंची बोरा बोर दाखता दिए निसी एको ना मार बॉडी ऐसे चौब बीस हमारे बोडिया से चार सौ तो बीस इंची अमी नहीं नहीं बोल से शायद जी चार सौ आठ आठ इंची एटुको का पूरा मैं बात नहीं नहीं बो ऐ भावे एक हो ना मैं जामान नीचेर मोहरी टटी का बो होते हैं ये टा तो अमी इखान थे के जामाटा मैं ऐ भावे ऐ भावे कटिंग दी बो आशुले छोटो बात चादर ऐ दिके ऐ भावे कोनो मार्ट नहीं तो ऐ खाने अमी ऐ भावे शुद्ध हो अमी अमारी इच्छा मोतो ऐ भावे ऐ भावे के दिल से तो ऐ खाने अमी जहाँ मटा काटिंग करे नहीं बो ऐ खाने अमी जहाँ मार अंशोटा काटिंग करे नहीं थे ऐ तो हवे पीस होने पाटे रंगशो सामाने पाटे रंगशोटा मेक तो डिजाइन कर बो हमारा पिछोने रंग शोटा काटा हुए जैसे अपन हम ये रंग शोटे तो गोल राउंड करें निभो ये भावे हमें एक टक गोल शेप करें निश्चित तो हमार पिछोने रंग शोटा ही तो काटा हुए जैसे ये तो हमारे उच्च पिछोने रंग शो पिछोने रंग शोटा हमार काटा हुए जैसे ऐको ना मी शामोने रंग शोटा कितने निभो एको ना मैं जेठ जामाटा काटिंग करती हूँ शेष जामाटा होते हैं शामने रंग शुटों को केट निभो तो शामने रंग शुटों को काटा जो ना मैं ए भावे भाज देनी चाहिए आज शामने रंग शुटों को काट बुआ मैं होते हैं ये जामाटा माप रख दिए एक हंथ के आमी पांच इंची पूरे मने का पोटा नहीं निभो खाने एक आप उठो को अमी एक तो बेशी पूरे भाज देनी चाहिए जो तमर ए दिके कवर हो चुना ताय में एक तो नीचे दिके नियास लाम और एक नाम ये जो आप उठो एक हने दूर भाजा से एक वो नामी हो चुके एक गोला टामी पौड़े करते से
সামনের অংশ আমি নিয়ে নিব যে পাঁচ ইঞ্চি তার মানে আমার সেলাই থেকে আমি ছয় ইঞ্চি পরিমাণে নিয়ে নিব এখানে আমি ছয় ইঞ্চি পরিমাণে নিয়ে নিলাম এটা সামনের অংশটুকু আমি নিব এইভাবে তো আমার সামনের যে অংশটুকু এখানে নিয়ে আসি এখন আমি গলাটা কেটে নিব এখানে গলাটা আমি নিয়ে নেব হচ্ছে দেড় ইঞ্চি আর গলার সামনে এখানে নিয়ে নেব হচ্ছে আমি আড়াই ইঞ্চি আসলে ছোট বাচ্চাদের জামাগুলো কাটিং করার সময় একটু সাবধানে কাটিং করা লাগে কারণ এমন এদিক ওদিক হয়ে গেলেই সমস্যা তখন এটা মিলানো খুব কঠিন হয়ে যায় তো এখন আমি এই জামাটা এভাবে একটু গোল রাউন্ড করে কেটে নিচ্ছি তো তৈরি হয়ে গেল আমার সামনের অংশটুকু আমি এখন নিচের যে অংশটুকু বের করে নেব আমি এখন এই সাইডের যে অংশ আছে এই অংশ থেকে আমি প্রথমে দুইটা হচ্ছে বেল্ট বের করে নেব এইভাবে দুটো বেল্ট বের করে নিচ্ছি আমার বেল দুটা বের করা হয়ে গেছে এখন আমি এই কাপড়ের যে নিচে যে চড়ার অংশ আছে এই অংশ দুটো হচ্ছে পুরোটাই আমি এইভাবে রেখে দেব এখন আমি এই কাপড়টা এভাবে চার ভাস করে নিলাম এখন আমি এই সাইডের যে এক্সট্রা যে কাপড়ের অংশটুকু আছে এই অংশটুকা কেটে দেব এখন আমি এখানে যেমন এটা পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে নিচে আমি পাঁচ ইঞ্চি বাদ দিয়ে দেব পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে বাদ দিয়ে এই জামাটা যতখানি লম্বা আছে আমি ততখানি টিকে নেব এইভাবে আমি পাঁচ ইঞ্চি পরিমাণে বাদ দেব আমি এই বরাবরই কাপড়টা কেটে নেব তো আমার হচ্ছে সামনের অংশ কাটা শেষ হয়ে গেছে আর এইখানে যে সামনের অংশ এই বাচ্চার জামাটার আমি সামনে পুরোটাই কেটে দেব যার কারণে আমি এখানে দুই পাট করে কাপড় এভাবে নিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এই পাটের এই অংশটা কেটে নেব এখন আমি এই সামনের যে পাটের অংশটুকু আছে সামনের এই অংশটুকু আমি কেটে নেব এটা হচ্ছে আমার জামার সামনের অংশ এখানে এভাবে আমি এটা কুচি করে দেব এটা সামনের অংশ এক সাইডের অংশ আর এটা হবে আরও একটা সাইডের অংশ এটা হলো আর একটা সাইডের অংশ এটা সামনের অংশ কুচি হবে আর এই পিছনের অংশটা শুধু সাত থেকে যাবে এটা হচ্ছে সামনের অংশটা সামনের অংশটা সরি পিছনের অংশটা শুধু এমনি থেকে যাবে তো আমার জামা কাটিংটা ফাইনালি হয়ে গেছে এখন আমি হচ্ছে পাইপিনের জন্য কাপড়টা কেটে নিব আর এখানে গলাতে এবং বগল সাইডে যে কাপড়টা আছে সেখানে হচ্ছে আড়াআড়ি পাইপিন দিতে হবে তো কাপড়টা এইভাবে আমি হচ্ছে আড়াআড়ি ভাস করে নিচ্ছি আর পাইপিন দেওয়ার জন্য তো আমি আগেও হয়তো বা অনেক ভিডিওতে বলে দিছি যে এইভাবে হচ্ছে কোনাকানি করে হচ্ছে ভিটি যে কাপড়টা নিতে হয় এটা হচ্ছে পাইপিনের জন্য পাইপিন করার ক্ষেত্রে এরকম কাপড় দিয়ে পাইপিন করলে পাইপিনটা অনেক সুন্দর আসে মানে শেপটা অনেক সুন্দর আসবে তো এখন আমি হচ্ছে পাইপিনগুলা টুকরো টুকরো করে কেটে নিচ্ছি পাইপিনগুলা যদি আপনারা চওড়া দিতে চান তাহলে চওড়া দিতে পারবেন আর যদি ভাবেন যেন আমরা চিকন করে পাইপিনটা দেব সেটাও দিতে পারবেন এটা আপনাদের ইচ্ছা মতো সেটা করে নিতে হবে তো এভাবে আমি সবগুলা পাইপিন কেটে নিচ্ছি তো এই তো আমার সবগুলা পাইপিন কাটা হয়ে গেছে আমার জামাটাও কাটা হয়ে গেছে এখন আমি এটা কিভাবে সেলাই করি সেটা আপনাদের সাথে এখন শেয়ার করব তো এই তো আমি সেলাই করার জন্য সেলাই মেশিনে নিয়ে চলে আসছি কাপড় এখন আমি সেলাইটা করে নিব আর সেলাইটা করার ক্ষেত্রে যেটা করব প্রথমে সামনের যে পাটটা আছে সামনের পাটে যেহেতু টুক 
সামনের পাটের অংশটা আমি হচ্ছে আগে কমপ্লিট করে নেব আর এই সামনের পাটের যে অংশ আছে এই পাটের সামনের অংশটা আমি হচ্ছে কুচি করে নেব আর এই কুচিগুলো একটু অন্য রকম ভাবে করে নিতে হবে এই কুচিগুলো করার জন্য আমি প্রথমে এখানে দেড় ইঞ্চি পরিমাণে কাপড় নিয়ে আমি আমার যতটুকু পরিমাণে কুচির ঘেরটা রাখব ততটুকু পর্যন্ত এইভাবে সেলাই করে নেব আর এই প্রত্যেকটা কুচি একই মাপের করে সেলাই করে নিতে হবে তো একইভাবে হচ্ছে আমি আরও একটা কুচি দিয়ে নিচ্ছি এই কুচিটা কিন্তু অবশ্যই উল্টা সাইড থেকে দিতে হবে আর এই কুচিটা যখন করবেন তখন এটা সোজা সাইড মানে সামনে যে সাইডটা আছে সেই সাইডটা দেখতে ভালো লাগবে তো এইভাবে হচ্ছে আমি তিনটা কুচি দিয়ে নেব কুচিগুলো দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি এর আগে বলছি আবারও এখন বলতেছি প্রত্যেকটা কুচি যেন একই মাপের হয় তো এভাবে আমার তিনটা কুচি দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এই কুচিগুলা উপরের যে অংশটুকু আছে সেই উপর অংশ এই যে তো এইভাবে হচ্ছে হাতের আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে হচ্ছে প্রত্যেকটা কুচি এভাবে আমি সেলাই করে নেব এইগুলা কাজ আসলে বলার চেয়ে চোখে দেখে কিছুটা কাজ শেখাটা হচ্ছে হচ্ছে বেটার তো এইভাবে আমি হচ্ছে তিনটা কুচি এভাবে করে নিয়েছি এখন আমি সামনের সাইডে দেখাই দিচ্ছি কুচিটা আসলে মানে কেমন হয়েছে এই যে কুচিটা হবে এই ধরনের আর কুচিটা দেখতে কিন্তু খুব ভালো লাগে এই ধরনের কুচিতে যদি বাচ্চাদের ড্রেসগুলো তৈরি করা হয় যে কোনো ধরনের ড্রেস অনেক সুন্দর হয় তো এভাবে হচ্ছে আমার একটা কমপ্লিট করা হয়ে গেছে আর এখন আমি এটার সঙ্গে হচ্ছে উপরের যে বডির পাটটা আছে বডির পাটটা জোড়া দিয়ে নিব তো বডির পাটের এখানে হচ্ছে যে মানে ঘাটপটি আর বা বোতামপটি যেটা বলেন একটা ঘাটপটি একটা বোতামপটি এই অংশটা হচ্ছে লাগিয়ে নিতে হবে তো ওটা লাগানোর আগে আমি আরও একটা যে পাট আছে আরও একটা পাট এভাবে আমি হচ্ছে কমপ্লিট করে নেব সামনের সাইডে যেহেতু আমি দুটো পাট করে নিছি আর এই ড্রেসটা হবে সামনের সাইডে একদম কাটা এখানে হচ্ছে সামনের সাইডে হচ্ছে আমি টিপ বুতাম লাগিয়ে দেব বা বুতাম যেটাই বলেন না কেন একটা লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে আর এখানে আমি হচ্ছে তিনটা কুচি করে নিছি আর এভাবে আমার হচ্ছে দুটো সাইডে কুচি করা হয়ে গেছে এখন যে বডির যে সামনের যে পাটের অংশ আছে এখানে বোটাম পটি আর ঘাটপটি করার জন্য এখানে আমি দেড় ইঞ্চি পরিমাণের হচ্ছে কাপড়টা হচ্ছে এভাবে সেলাই করে নেব একটা বোতাম পটির জন্য একটা ঘাটপটির জন্য তো এভাবে আমি দুটো সাইডি একসঙ্গে সেলাই করে নেব একসঙ্গে সেলাই করে তো এখন আমি হচ্ছে চাপ সেলাইটা দিয়ে নিব আর এখানে যে এক্সট্রা কাপড়গুলো আছে এক্সট্রা কাপড়গুলো এভাবে আমি কেটে নিচ্ছি আজকে সকাল থেকে ঘুম থেকে ওঠার পরে বাহিরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টির একটা ঝুম ঝুম শব্দ আসতেছে তো আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে শুনতে একটু কষ্ট হয় তো অবশ্যই আমাদের সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ যেহেতু আমি দিনের বেলা ভয় জবাব দিচ্ছি তো যাই হোক এখন আমি যে বডির যে উপরের অংশটা আছে বডির উপরের অংশটা এভাবে আমি হচ্ছে মানে বডির যে সামনের অংশ দুটো পাট করছি একটা পাটে প্রথমে আমি এইভাবে লাগিয়ে নিব আর এই একই সাথে আমি হচ্ছে আরও একটা পাট কমপ্লিট করে নেব একসাথেই সামনের যে দুটো পাটের অংশ আছে দুটো পাটের অংশ একইভাবে সেলাই করে নেব তো এখন আমার সেলাই করা হয়ে গেছে এখানে আমি একটা চাপ সেলাই দিয়ে নিচ্ছি এই ধরনের ড্রেসগুলা বাচ্চাদের পড়ালে কিন্তু খুব ভালো লাগে দেখতে বিশেষ করে ছোট ছোট বাচ্চাদের আর এই ড্রেসটা হচ্ছে একটা ছোট্ট একটা বেবির বেবিটা দেখতে অসম্ভব সুন্দর ড্রেসটা পরলে মনে হয় সুন্দর আরও লাগবে কারণ বেবিটা দেখতে মাসাল্লাহ অনেক সুন্দর তো যাই হোক এভাবে আমি হচ্ছে দুটো সাইডেই হচ্ছে এভাবে চাপ সেলাইটা দিয়ে নিছি এখন আমি যে বোতাম পটির অংশ তো প্রথমে আমি হাফ ইঞ্চি একটু কম ভাঁজ দেব তারপরে এভাবে আমি হচ্ছে হাফ ইঞ্চি পরিমাণে কাপড় ভাঁজ দিয়ে সামনের পুরোটা সাইডি এভাবে দুটো অংশে এইভাবে একই রকম করে সেলাই করে নেব আমি তো বলে দিচ্ছি এখানে আমি যে সামনের সাইডে আমি হচ্ছে টিপ বোতাম লাগিয়ে দেব 
এই কারণে হচ্ছে সামনের সাইডে এইভাবে আমি পুরোটা সেলাই করে নিচ্ছি আমার একটা সাইড সেলাই করা হয়ে গেছে তো আমার একটা সাইড যখন এইভাবে সেলাই করা হয়ে গেছে আমি এভাবে আরও একটা সাইড কমপ্লিট করে নিছি কমপ্লিট করে নেওয়ার পরে হচ্ছে জামাটা এইভাবে একটা পাটের উপর আরেকটা পাট উঠিয়ে এখানে আমি একটা চাপ সেলাই দিয়ে নেব আসলে চাপ সেলাইটার কারণ হচ্ছে একটাই তাহলে আমি বডিটা ফিটিং করতে সুবিধা হবে আর যদি আমি চাপ সেলাইটা না দিই তাহলে বডিটা ফিটিং করতে একটু ঝামেলা মনে হয় আমার জন্য তো এটা সবার ক্ষেত্রে যদি যারা নতুন কাজ করতেছেন বা পুরাতন যারাই কাজ করেন নাকো এইভাবে যদি আপনারা একটা পাট কমপ্লিট করার পর আরেকটা পাট কমপ্লিট করে নেন মানে জোড়া দিয়ে নেন তাহলে বডিটা ফিটিং করতে অনেক সুবিধা হবে তো যাই হোক এখন আমি হচ্ছে কাজ লাইনটা সেলাই করে নিব আর শুরুতে এবং শেষে অবশ্য ব্যাগ স্টিক দিতে আমরা ভুলবো না আমার প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি এই কথাটা সবসময়ের জন্য বলে দিই যে অনেক আছে হয়তো একটা ভিডিও দেখতেছে অন্য ভিডিও দেখে নাই তারা হয়তো এটা ভুলে যাবে যার কারণে আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতেই বলে দিই এভাবে আমি হচ্ছে ডাবল সেলাই করে নিচ্ছি আমার এখানে ডাবল সেলাই করাটা হয়ে গেছে এখন আমি যে বগল লাইনটা আছে এই বগল লাইনের সাইডে হচ্ছে আমি একটা পাইপিং করে নিব আর এই পাইপিংটা করতে হবে হচ্ছে মানে উল্টা সাইড থেকে সোজা সাইডে পাইপিংটা আসবে এই পাইপিংটা করার জন্য যে ডাবল কাপড় দিয়ে যে পাইপিংটা করি আমি ওই পাইপিংটা করে নেব এখানে আমি কাপড়টা হচ্ছে ডাবল ভাস করে এভাবে দিয়ে নিছি এভাবে আমি হচ্ছে কাপড়টা সমান ভাস করে সেলাই করে নেব তাহলে পাইপেন করার পরে দেখা যাবে যে একটা যে একটা সুন্দর শেপ আছে এই শেপটা ওরকমভাবে থেকে যাবে এভাবে আমি হচ্ছে পুরোটা লাইন সেলাই করে নিচ্ছি আর এই সেলাই করার ক্ষেত্রে অনেকটা চৌরাস কাপড় নিয়ে সেলাই করা যাবে না এখানে স্বাভাবিক আসলে যতটুকু কাপড় সেলার মধ্যে না নিলেই নয় ততটুকু নিলেই আনা পেঁচাতে বেশি নেওয়া লাগবে না তো যাই হোক আমার এই সেলাইটা দেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি পাইপেনটা লাগিয়ে নেব পাইপেনটা জাস্ট এইভাবে হাত দিয়ে একটা ভাঁজ দিয়ে নিলেই দেখা যাবে যে একটা সুন্দর শেফের একটা পাইপেন চলে আসবে ডাবল কাপড় দিয়ে পাইপেন দিলে এই একটা সুবিধা আছে এখানে কোনো খাটাখাটনি করতে হবে না মাপ করতে হবে না ছোটো বড় হবে এই ঝামেলাও নাই একদম প্রত্যেকটা অংশ পারফেক্টভাবে সেলাই হয়ে যাবে তো যাই হোক এভাবে আমি হচ্ছে পুরোটা লাইনই সেলাই করে নেব আর এই দেখেন আমার এটা সেলাই করা হয়ে গেছে আর একটা সুন্দর একটা শেপ চলে আসছে এভাবে আমি হচ্ছে আরও একটা সাইডই সেলাই করে নিলাম এটা আমি এখানে আর দেখাই নেই তো দুটো সাইড সেলাই করা আমার হয়ে গেছে এখন সামনের যে সেলাই দিয়ে নিয়েছিলাম এই অংশটা একটু খুলে নিচ্ছি আমি হচ্ছে গলার যে পটিটা আছে গলা পটিটা লাগিয়ে নেব তো এই যে ফাইনালি আমি গলা পটি কাপড়টাও লাগিয়ে নিছি এখন আমি হচ্ছে বডিটা ফিটিং করে নেব আসলে এই বডিটা ফিটিং করার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে যতটা পরিমাণে হচ্ছে বডির মাপটা দিয়ে নিছি ওই পরিমাপের প্রথমে আমি হচ্ছে এভাবে দাগ কেটে নেব তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটা অংশ কোনো ছোট বড় হবে না প্রত্যেকটা সাইডে একদম পারফেক্ট সেলাই হয়ে যাবে তো যাই হোক এভাবেও সেলাই করার ক্ষেত্রে আমি এখানে ব্যাগ স্টিক সেলাইটা দিয়ে নিচ্ছি তো এভাবে দুই পরের কাপড় একসঙ্গে সোজা করে ধরে তারপর আমি সেলাই করে নেব কারণ এটার হচ্ছে পিছনের পাটের কাপড়টা হচ্ছে মানে শার্ট আর সামনের পাটের অংশের কাপড়টা হচ্ছে কুচি করা এর জন্য পিছনের যে সামনের অংশের ঘেরটা একটু বেশি তাই দুই পাটে একসঙ্গে ধরে সেলাই করে নিতে হবে তো এইভাবে আমি হচ্ছে পুরোটো লাইন আমি সেলাই করে নিছি এখানে আমি এখন ডাবল সেলাইটা করে নেব এভাবে প্রত্যেকটা দুইটা সাইডে আমি একে এভাবে আমি হচ্ছে দুটো সাইডে মানে কমপ্লিট করে নিছি এখন আমি হচ্ছে নিচের যে অংশটা আছে নিচের অংশ সেলাই করে নেব এর আগে যে আমি সামনের অংশ দিয়ে চাপ সেলাই করে নিছিলাম সেই সেলাইটা আমি খুলে নিছি এখন আমি প্রথমে এভাবে হাফ ইঞ্চি তো প্রথমে আমি এভাবে হাফ ইঞ্চি পরিমাণে ভাঁজ দেবো তারপরে আমি হচ্ছে এক ইঞ্চি পরিমাণে ভাঁজ দিয়ে এভাবে সামনের সরি পিছনের যে নিচের যে ঘেরটা আছে নিচের ঘেরটা আমি এইভাবে পুরোটা লাইন সেলাই করে নেব এটা যেহেতু ছোটো বাচ্চার ড্রেস যার কারণে আমি নিচে অনেক বেশি চওড়া করিনি স্বাভাবিক চওড়াটা করে দিছি বাট একটু বড়দের ক্ষেত্রে একটু চওড়া করলে দেখতে ভালো লাগে তো যাই হোক এভাবে আমার নিচের অংশের যে পুরোটা লাইন আমার সেলাই করা হয়ে গেছে আমার ড্রেসটাও কমপ্লিট হয়ে গেছে 
এখন আমি যেটা করব যে সামনের যে পাটের যে অংশটা আছে এই অংশে আমি মানে টিপ বোতামগুলো লাগিয়ে নেব আর এই টিপ বোতামগুলো আমি এখানে আমি কয়টা লাগাবো সেটা আমি আগে থেকে দেখা যাচ্ছে যে যখন আমি লাগাবো লাগা লাগানোর আগে এইভাবে আমি চক দিয়ে দাগ কেটে নিছি আপনারাও এভাবেই মানে একটু প্রথমে দাগ দিয়ে নিলে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা বোতাম একই পরিমাপের হবে তো যাই হোক এভাবে আমি হচ্ছে টিপ বোতামগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি আমি এই জামাতাটে চারটা করে টিপ বোতাম লাগিয়ে দিছি আর আপনারা চাইলে এর চাইতে ঘন করেন আর পাতলা করেন যে যেভাবে লাগিয়ে নেন সেটা হচ্ছে আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যাই হচ্ছে লাগিয়ে নেবেন আর এই টিপ বোতাম লাগানোর ক্ষেত্রে লাস্টে যখন সেলাই করা হয়ে যাবে তখন একটু সুতার সঙ্গে ভালো করে গিট লাগিয়ে দিবেন না হলে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন মানে কয়েকদিন না যেতেই দেখা যাচ্ছে সেলাইগুলো খুলে আসে যার কারণে এই সেলাইগুলো একটু হ্যাভি করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন तो हमारे भिडियो जो भलो लेगे थे तेल के सपोर्ट करार चैनल अवश्य सबसक्राइब कर भलो लगले फ्रेंड्स और फैमिल संगे शेयर करबें और हमारे ड्रेसटा सम्पर् भलो व खराब जी मतमती अपन थे ना क्या अवश्य कमेंट कमेंट बक्से जान तो ये हे पुरोटा जमार टीप बोतमगुल लागिए नहीं তো এবার আমার হচ্ছে ফাইনালি লাগানোগুলো হয়ে গেছে এখন আমি বোতামগুলো এভাবে জামাটা ছড়িয়ে দেখাচ্ছি যে বোতামগুলো লাগানের পরে আসলে মানে ড্রেসটা দেখতে কেমন লাগতেছে তো আমার কাছে তো সত্যি অনেক ভালো লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে সেটা তো বলেই দিছি যে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন তো এই তো ফাইনালি আমার ড্রেসটা আর এই যে হচ্ছে টিপ বোতাম টিপ বোতামগুলো লাগিয়ে নিয়েছি ছোটো বাচ্চাদের মানে ক্ষেত্রে এই ধরনের ড্রেসগুলো হলে একটু সুবিধা হয় তাদের পড়ানোর জন্য মানে খুব তাড়াতাড়ি পড়ানো যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো যাই হোক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য এবং আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে